अरे सुनना यार सब्सक्राइब करना मत भूलना क्या दीदी हम थाईलैंड शिफ्ट हो रहे हैं थाईलैंड मैं तो नाम भी पहली बार सुना है इंग्लैंड से ट्रेन चलती है ना थाईलैंड की इंग्लैंड थाईलैंड का बॉर्डर लगता है मुझे तो पता है ना बड़े पापा जाते रहते हैं मेरे पर वो थाईलैंड की चली गई क्या दीदी हम वहीं से हैं उसके पापा एम में काम करते थे इसलिए यहाँ पे आए हुए थे क्या दी प्रॉमिस करो मिलने आओगे मैंने कहा अभी कोई आखन नहीं कहला है जरूर आवेंगे क्या दी एयरपोर्ट पिक करने आऊँगी ओ आसाराम तू थैलेंट जाएगा तो एरोप्लेन पे जाएगा तू पागल हो गए पता कितना खर्चा होता है मुझे तो पता है ना बड़े पापा जाते रहते हैं मेरे अच्छा कब जाना है वो मास्टर लगे मेरे कैंट स्टेशन पर तो ये ट्रेन करा दूँगा मन चंदे आशाराम मेरा नाम मैं क्यों सोचूँ प्रैक्टिकल बातें क्वांग जाए से मिलूँगा थाईलैंड में जाके कब जाऊँगा पता नहीं बस जानना है गल आशा दाम मेरा नाम जाऊँगा एरो प्लेन करा के जाऊँगा एरो प्लेन करा के जावांगा एरो प्लेन करा के जावांगा एरो प्लेन करा के गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू स्पाइस जेट फ्लाइट नंबर एस जी एट नाइन फ्रॉम अमृतसर टू बैंकॉक द पायलट फॉर टू डेज फ्लाइट इज मिस्टर सुमित बंसल एंड इसको पायलट इज नमस्ते बेटे नमस्ते बेटे कैसे हो ये मेरे में बात बताओ ये हमको ड्रिंक ला के दी सिलाने दिया कम दिया ये देखो यहाँ पे जगह भी कितनी ज़्यादा है चेयर के आगे पीछे वालों की तो नहीं है तो पीछे वाले लड़ाई नहीं करेंगे इनको इतना बाटा हमको टाटा अंकल अब पहली बार ट्रेन से ट्रैवल कर पहली बार करो क्या नहीं अंकल हमने इसके ज़्यादा पैसे पे किए देखिए स्पाइस मैक्स के लिए तो कोई नहीं लड़ेगा स्पाइस मैक्स हाँ जी मतलब ज़्यादा मिर्च वाला खाना मिंकु कितना समझदार है लड़का पता है अंकल को मिर्चों वाला खाने पसंद है बिना बोले करा दी वटकी दिया नहीं नहीं अंकल स्पाइस मैक्स मतलब कि ज़्यादा लेग स्पेस और वो जो चेकिंग वाली लाइन होती है ना वो भी अलग से लगती है अच्छा आपने शायद यूज़ नहीं किया तो हमारी लगेज भी पहले आएगी और खाना भी सर्व होगा नॉर्मल नॉर्मल देते नॉर्मल नॉर्मल मिर्च वाले देते नहीं चलो खैर कोई नहीं मिर्चों वाला ना बाद में खराब ही करता मैंने कहा और बताओ बोलते नॉर्मल खाना है यही बेस्ट होता है आप घूमने जा रहे हैं मैं बेटे मैं एक्चुअली ना मैं एक्चुअली ना बेटे मैं बता नहीं सकता थोड़ा शर्म आती है कोई नहीं मैं ना एक्चुअली अपने बचपन के प्यार से मिलने जा रहा हूँ पैंतीस साल बाद पैंतीस साल बाद हाँ डेट्स क्यों आपका <laughs> बेटे ये तो मूंगफली का दाना है मेरी जिंदगी तो ऑप्टिमिज्म का खजाना है बेटे मेरे को पैदा करने के लिए मम्मी डैडी जी ने जो ऑप्टिमिज्म दिखाया था ना उसके आगे तो मूंगफली का दाना है मतलब मैं समझा राइट सामने देखो थोड़ा सा ऊपर देखो अब इमेजिन करो तो मेरे मम्मी डैडी जी ने जब पहली बार बच्चा पैदा करने की कोशिश करी एक सेकंड बेटे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मम्मी डैडी यार मेरे ये सब मत इमेजिन करे यार <laughs> यार सन उन्नीस सौ की बात है तब ऐसे एंजॉयमेंट वाली बात नहीं होती थी फॉर्मेलिटी होती थी है ना आगे तो बारा <laughs> तो बेटे मम्मी डैडी जी ने जब पहली बार कोशिश करी तो तुम्हारी बुरारी वाली बुआ पैदा हुई तो मेरे डैडी जी तो एक चंद सतीजा जी ने सोचा अब ऐसे एक मुंडा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा तो उन्होंने फिर कोशिश करी इस बार तुम्हारी दरियागंज वाली बुआ पैदा हुई 
अब हो गए मम्मी डैडी जी और दो बुआ डैडी जी ने फिर से सोचा अब बस एक मुंडा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा इन्होंने फिर कोशिश करी इस बार तो मेरी कुरुक्षेत्र वाली बुआ पहले उसके बाद बेटा परिवार पूरा करने के चक्कर में फगवाड़े वाली बुआ अमृतसर वाली बुआ रोहतक वाली गुड़गांव वाली रूनी वाली लाजपत नगर वाली पीतमपुरा वाली मॉडल टाउन वाली और पांच छे तो नाम मेरे को याद है ना मम्मी डैडी जी को सोलह बच्चे हो गए बेटे एक चंद जी का परिवार नहीं पूरा हुआ और बेटे दस बारह अटैम्प्ट के बाद तो कैटेगरी वाला बच्चा आइए देना छोड़ देता है मेरे डैडी पता नहीं कौन सी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे थे उन्होंने सत्रहवीं कोशिश करी क्या बात कर रहे हैं हम नहीं मानते हैं अरे यार चुप रहो ना तुम सुनने दो पूरा हाँ जी अंकल जी आप बताइए सत्रहवीं कोशिश की फिर आगे <coughs> तो बेटे नौ महीने मन में लड़के की आशे लिए इंतजार करने के बाद पैदा हुआ मैं आशा राम सतीजा और वो जो होता है ना जो जो बच्चा पैदा होने से पहले नौ महीने माँ का स्टेट ऑफ माइंड होता है ना वो बच्चे में आ जाता है मेरे में आ गई आशा अंकल मतलब कुछ कुछ भी बोल रहे हैं हैं मतलब में में था तो तो बच्चे में आ गया ऐसा तो कुछ भी हो जाएगा अरे सही तो बोल रहे यार अंकल बिल्कुल ऐसा होता यार चलिए मान लिया कि भर गया आपके अंदर ऑप्टिमिज्म कूट कूट रख दिया आपके माँ पिताजी ने आपका नाम आशा रहा फायदा क्या हुआ फायदा मतलब बेटे अरे मतलब ये चचा कि रिटायरमेंट का उम्र में आप पहली बार जीवन में प्लेन का यात्रा कर रहे हैं हाँ जी और पैंतीस साल में कोई मिला नहीं तो चले अब बचपन का प्यार सुलगाने हमें देखिए भाई साहब चौतीस के हैं और मिस आरा बीवी है हमारी बताइए दिन में दो बार तो आई लव यू बोलती है, है और ये पांचवी बार प्लेन का यात्रा कर रहे हैं तो कहना क्या चाह रहे हो तुम अरे हम ये कहना चाह रहे हैं कि बीइंग मीन एंड रूड मेक्स यू सक्सेसफुल डूड ऑप्टिमिज्म इज अ फेल बेटा नाम क्या है तुम्हारा अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार <coughs> मैं सामने देखो हाँ। सब सामने देखो <coughs> थोड़ा सा ऊपर देखो इमेजिन करो ईयर 1983 हमारे कॉलेज में पढ़ती थी मधु सपड़ा द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन एंटायर दिल्ली यूनिवर्सिटी मधु सपड़ा की साइकिल के साथ साइकिल खड़ी करने को मिल जाए <laughs> लड़के बस इसी में खुश हो जाते थे मधु चपड़ा से प्यार करने वालों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा था मैं लोग कहते थे इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए एक बार को ये हो सकता है लेकिन मधु चपड़ा मुझे डेट करे नॉन पॉसिबल वो इतनी सुंदर और मैं <laughs> मैं बस मेरी मम्मी और मनचंदे को सुंदर लगता था पर मेरा नाम है आशा राम मैं क्या सोचता प्रैक्टिकल बातें लेके प्रभु का नाम मैंने बोल दिया उसे जाके मधु से पड़ा थैंक यू अरे एक तो वो इतनी सुंदर दूसरा पता चला उसका बंदा था खर बंदा जो इतना लंबा चौड़ा खजाए बंदा जिंदा 
बंदा आपके मिस्टेक हो तो कैसे हो लाइफ में पहली बार मायूस होने का मन किया पर मैं मायूस हो ही नहीं पाया ये वाला बटन तो दिया ही नहीं भगवान ने दिमाग में तो मेरे दिमाग में अब भी मधु सपड़ा की पिक्चर चल रही थी और पिक्चर का हीरो मैं अच्छा राम सतीजा अब देखो बेटे कुदरतन कुदरतन इंदौर की एक लड़की थी सोनम गुप्ता जो दिल्ली में पढ़ती थी <coughs> दिल्ली बेटे हाँ और अपने इंदौर वाले बॉयफ्रेंड पे चीट कर रही थी उनको आता ही नहीं है उनसे होता ही नहीं है ठीक है बेटे पर चीटिंग तो चीटिंग है अब उस इंदौर वाले बॉयफ्रेंड को ये बात पता चली तो उसने बात अपनी बहन से शेयर करी उसकी बहन ने बात अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करी और उस बॉयफ्रेंड ने बात शेयर करी अपने फ्रेंड राशन से तो राशन ने अपने दोस्त से पूछा कि उसकी गर्लफ्रेंड का भाई कुछ करता क्यों नहीं सुलांडेगा तो दोस्त ने बताया कि वो लांडा है कोई खरबंदा जो इतना लंबा चौड़ा खा जाए बंदा जिंदा अब वैसे बात वहीं खत्म हो जाती लेकिन कुदरतन कुदरतन जब वो ये सब बता रहा था तो वहाँ एक और बंदा भी मौजूद था मेरा फास्ट फ्रेंड रवि मनचंदा ठैठा ठैठा राशन रवि के इंदौर वाले मामा का लड़का था और रवि छुट्टियों में उसके पास रहने आया हुआ था खरबंदा नाम सुनते ही मनचंदे के दिमाग की घंटी बजी उसने उस लड़की की फोटो ली और दिल्ली आते ही मुझे बताया और वो और मैं चेक करने निकल पड़े कि क्या है हमारे वाला खरबंदा है और माँ दी जय इट वॉज आवर खरबंदा खरबंदा वज अ गंदा बंदा खरबंदा अब बस मधु को ही दिखा के ब्रेकअप कराना था तो मैंने मनचंदे को भेजा मधु को लाने पर वेट करते करते उस गंदे बंदे को देख देख के मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था हाउ कैन यू डू दिस टू मधु मन कर रहा था जाऊँ वाला सीट दू इस खर बंदे को एक रैपटा पर बेटे सामने तुमसे ढाई गुना बड़ा आदमी हो ना तो मन मारना ही प्रैक्टिकल होता है लेकिन मेरा नाम है आशा राम मैं क्या सोचता प्रैक्टिकल बातें लेकिन हनुमान का नाम मैंने टेक दिया उसे जाके लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं और उसके बाद बेटे उस खरबंदे ने जो योग को जुड़ने वाले मुक्के मार मार के मेरा बुथाड़ा सुझाना शुरू किया हर मुक्के के बाद हल्की सी आंख खोल के चेक करना पड़ता था कि मैं जिंदा हूँ या मर गया खैर इसी बीच वहाँ पहुँच गई मधु इंदौर वाली लड़की ने सब कुछ बता दिया मधु ने खरबंदे से ब्रेकअप कर लिया और ये सुन के कि मैंने उसके लिए खरबंदे से दो दर्जन घुसन खाए हैं मधु का दिल पिघल गया मुझे हुजूर तुमसे प्यार है पे जिंदगी निसार है और बाद में उस साल इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई एंड फोर इयर्स लेटर वी गॉट मैरिड देखो ना मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की के प्रपोज करता ना मुझे उस खरबंदे के बारे में पता चलता और ना मैं वो बंदा बनता जो उसको उस गंदे बंदे खरबंदे से बचाता मजा आ गया अंकल आंटी नहीं आई साथ बेटा शी पास दे लास्ट ईयर तो दिमाग में वहम आ गया कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो कहीं इसलिए तो नहीं तो बस अब इसलिए जा रहा हूँ प्रॉमिस पूरा करने अंकल बड़ा बुरा लगा आसाराम जी एक बात कहें मतलब थोड़ा सा फील मत कीजिएगा गरीबी जो है ना इंसान की उम्र को कम कर नहीं मतलब ऑप्टिमिज्म अगर आपको प्यार के साथ साथ थोड़ा पैसा भी दे दे तो आंटी जी इतने जल्दी मतलब क्या दैट्स सो इनसेंसिटिव ऑफ यू अरे सच ही तो बोल रहे हैं बेटे तुम्हारी आंटी की डेथ ना कार एक्सीडेंट से सड़क क्रॉस कर रही थी और एक पीए हुए आदमी ने बाकी बेटे पैसा जो है ना ऑप्टिमिज्म का लीस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे गारंटी डाउट कम है मतलब बेटे वहाँ सामने देखो ऊपर देखो अब तुम्हें आश्रम की दुनिया का चक्कर कटा साल उन्नीस सौ इक्यानवे मधु से शादी हुए चार साल मैं एक जीवन बीमा कंपनी में एजेंट लगा हुआ था एक दिन ऑफिस से वापस आते हुए सड़क किनारे का आदमी बेहोश पड़ा हुआ मिला देख के अच्छे घर का लग रहा सी तो सोचा इसकी हेल्प कर देता हूँ अरे फेवर के रिटर्न में बीमा भेज दूंगा तो मैं उसे ना घर ले आया नहलाया धुलाया अपने साफ कपड़े दिए खाना खिलाया पर बीमा बेचने वाला आइडिया हो गया फ्लॉप क्योंकि बंदा सी कंगला बंदे दे ना सी प्रकाश नरूला ते नरूला सी तड़ी पार चार पांच बिजनेस आइडिया फेल हो गए थे और कर्जा देने वाले पीछे पड़े थे टेंशन में शराब की गंदी आदत पड़ेगी बेहोश नहीं पड़ा था 
तो उन्हें पढ़ा था उस दिन सड़क पर तो नरुल्ले को मैंने एक स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ मोटिवेशन दिया संघर्ष के मैदानों को छोड़ कभी मत भागो तुम बिना कुछ किए ही जय जय कार नहीं होती नरुल्ले कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं तो बस अगले दिन नरुला निकल पड़ा अपने अगले बिजनेस आइडिया के लिए पार्टनर ढूंढने पर आधे घंटे बाद भी वापस आया हाथ में दो सौ रुपए लेके थोड़ी जेब बिच रह गई थी चलो मैं चलता और माँ दी जाए इतनी ईमानदारी बेटे मैं पिघल गया मैंने डिसाइड कर लिया कि नरुले के आइडिया में मैं ही पैसा लगाऊंगा अंकल उसके चार बिजनेस आइडिया फेल हो चुके थे फिर भी आप उसके आइडिया में पैसा लगा रहे थे बेटे जो पैदा इसलिए हुआ हो कि किसी ने सत्रह बार कोशिश करी वो क्या नरुल्ले को दर्ज करता उसके तो बस चार पांच बिजनेस आइडिया फेल होते तो बस फिर अगले दिन हाथ में पाँच हजार का लिफाफा लेके और अगले साल वापस आने का वादा करके अगले साल मिल गया सतीजा जी नरुल्ला निकल गया और अगले साल वो नहीं आया ओहो धोखा हो गया अंकल जी अगला साल निकल गया अगले का अगला साल निकल गया बेटे नरुल्ला ने पांच साल बाद मेरे हिस्से का प्रॉफिट लेके डेढ़ सौ करोड़ रुपए मतलब मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी वो डेढ़ सौ करोड़ कहते डेढ़ सौ करोड़ कैसे किसी को मिल जाएंगे यार कुछ भी कह रहे हो क्या अंकल डेढ़ सौ करोड़ कैसे कहा से लेके आ गया वो तो वो पांच हजार रूपए दिए थे आपने यार पर अंकल आप, आप तो पहली बार फ्लाइट में तो बेटा तुम्हारी आंटी को ना प्लेन में ट्रेवल करने से बहुत डर लगता था तो कभी फिर कर ही नहीं पाए तो सर अभी वो पैसा लगा दिया अपने लॉटरी लग गई आपकी घर बंदा गंदा बंदा निकला तो लड़की मिल गई आपको इसमें मतलब ऑप्टिमिज्म कहाँ है लक है ये तो ये तो लक है बेटे एक ही बात होती है जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना वही सबसे लकी भी होते हैं बैंकॉक पहुंच के मेरे को क्वांगजे मिली कि नहीं ए, एक काम करो थोड़ा सामने देखो बेटा थोड़ा ऊपर देखो अब इमेजिन करो जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला गाइस गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत पैसे मिस्टेक है और रोते रहते हैं मेरी किस्मत ऐसी है मेरी किस्मत वैसी है तो उसको कहिए बी लाइक आशा राम एंड गाइस स्पाइस इट नाउ प्रेस टू वेट डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग हांगकांग कोलंबो काबुल माली ढाका बैंकॉक मस्कट एंड दुबई एंड गाइस आम आदमी फैमिली का सीजन 3 आ रहा है बहुत जल्द सो स्टे ट्यून्ड एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द टाइम लाइनर्स